nos preparar, quem quiser participar está convidado, tá? Vamos lá. Pode começar, Rafa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a, a nossa a vontade, nossa. assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoar nós as, a, as nossas ofenda, ofenda, ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos proteja, tá? As nossas famílias, nossos amigos, a nossa escola. E que tenhamos uma excelente tarde, tá? Uma aula maravilhosa. Então, gente, vamos começar pela agendinha, tá? Vamos pegar a agenda. Tá? Tia, ah, tinha uma tela preta. Agora ficou colorida. Olha aí, ficou preto, ó, tá vendo? Agora tá eu tô compartilhando, ó, pra você escrever, essa máquina já sabe fazer, tá? Tá bom. Agenda. Vou aumentar a letra, tá? Tá pequena. Esqueci da letra. Pronto, tá dando pra enxergar bem esse tamanho de letra? Sim. Sim! Tia, hoje é dia 27, né? Não. Não, Se gente. Eu contei, terça 27, quarta 28. Quinta 29, sexta 30. Tá? É por causa que a agenda de ontem eu fiz errado, eu fiz no dia 26. Ah, ah, tá. Então você agora procura o dia 27, tá? Eu coloquei dia 27 aqui. Tá. Fala, Bernardo, o que é? Deixa pra lá. Não, não existe esse negócio de deixa pra lá, não. Se você falou alguma coisa, você tem que continuar. Tem alguma coisa em relação ao dever? O bebê tá... Não, o bebê não tá aqui, porque ele já tá... Não, bem. Bem. Em relação ao dever. Ah, Já acabei. Eu também. Eu tô permitindo aqui a 
Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Agora que está começando a aula, tá? Tem criança ainda entrando na aula. Então, se eu precisar, ó, tirar rapidinho aqui para colocar, permitir que alguém entre, ó, eu vou ter que fazer isso, tá? Agora entrou a Isabela Moraes, ó. Entrou agora na gente. Tá? Então, eu vou voltar com a agenda, ó. Tá bom? Porque essas crianças estão entrando agora, então elas vão copiar a agenda. Beatri... Boa tarde para quem chegou agora, tá? É a Isabela Moraes. Boa tarde, tia. Boa tarde. Ana Júlia. É... Teve outro que entrou agora aí também. Não lembro. Tudo bom, Ana Júlia? Ah, essa é a é, Isabela Moraes. Tudo bem, meu amor? Tudo. Graças a Deus, né? Tá indo, né? Tô. Boa tarde, tia. Boa tarde, Ana Júlia. Ana Júlia, por que que... você sabe por que a Mariana não tá entrando na aula? Eu não, tia. Tá. Ah. Rayana, seu som tá baixinho. Boa tarde. Todo mundo já copiou a agenda? Posso tirar? Não, tia. Tá, então copie. Dever no caderno de português. Ô, tia, tô fazendo aí, né? Porque eu fui tomar meu remédio. Tá. Quem terminar, quem terminar a agenda, pode guardar a agenda, botar do lado e pegar caderno de português, tá? Cabeçalho para casa. Terminar a agenda? Sim. Tá. Agora eu vou apagar, tá? Terminaram? Copiaram? Sim, sim. Aninha, já copiou? E Bernardo? Sim. Copiou. Português para casa. Tia, eu ainda tô fazendo um cabeçalho. Tá bom, não tem problema não. Eu já vou escrevendo. Quando terminar o cabeçalho, é só copiar, tá? Não se preocupe. É, o dever que eu vou dar agora, tá? É um número... Eu já fiz o cabeçalho, tia. O dever que eu vou dar agora é só o número um. Só que... É, vocês vão estudar ainda a matéria no livro, daqui a pouco, tá? Mas eu gosto de adiantar logo o dever de casa. Pode deixar que eu espero todo mundo, desde que não esteja brincando. 
É criança que fica brincando. Deixa em Deus para o nosso filho relaxar, exclusivo, nosso. Deixa, não começa com letra maiúscula, tá? Não. Então, olha só. Esse quadrinho aqui eu fiz para ficar bonitinho. Se vocês não quiserem fazer quadrinho, lembra quando a tia Márcia ensinou para vocês fazerem a linha assim, a, a linha em volta? Assim, ó, tá? Uma cobrinha? Assim, quer ver? Vou mostrar. Ô, tia Márcia! Você tá no caderno de português? O que está escrito em português? O que está escrito em português? Caderno de português para casa, não é? Aham. Uhum. Ó, lembra que a tia Márcia fazia assim, ó, no caderno? Aonde a tia fez essa linha aí pra, é, retangular, vocês podem fazer assim depois que escrever, ó. Tá? O caderno fica bonitinho, tá bom? Sim. É, pode ah. ser vírgula. Não, era assim. Nada de vírgula. Eu sou lei do Bruno. Quadrado. Oi. Oi. Eu, eu, eu fiz, tá. eu fiz tá. Tá? Eu usei, eu usei a régua. Agora escreva 
as palavras. Dois quadros. Agora escreva as palavras nos quatro correspondentes. Quatro correspondentes ao som do X. Vamos lá, Tô esperando vocês copiarem até aqui para me fazer o resto. Só é o número um, tá? Tá aparecendo um tracinho verde embaixo da palavra mexa aí? Sim. Agora saiu, saiu? A Fê não tinha dado espaço suficiente. Exato também com letra minúscula aqui, ó. Tá? Porque quando a gente dá enter no computador, aí ele entende que a palavra que está iniciando é... É, mais, é com letra maiúscula. Aí, a mexa foi de novo, ó. Vou tirar. Pronto. Exato também, não tá errado não, tá? Tá certo. É letra minúscula. Esse tracinho verde aí não quer dizer nada não. Eu tiro de um, vai pro outro. Agora assumiu a palavra, ô oh, senhor, peraí, voltou. Se tracinho embaixo de ameixa e de exato, não significa nada não, tá? Ameixa, exagero, explosão, auxílio, relaxar, exclusivo, próximo e exato. Lá no livro, quando nós formos estudar no livro, vocês vão conhecer os diferentes tons do X. Tá? Por exemplo, todas essas palavras que eu coloquei aqui nesse quadro, ela tem X, ó, ameixa, exagero, explosão, auxílio, relaxar, exclusivo, próximo e exato, tá? Todas elas têm a, a letra X, só que o som ele se modifica de acordo com a posição em que o X se encontra na palavra. Aí é que posso já copiar o número 1? Um. Tem alguém no número 1? Um? Oi. Eu já copiei. Eu tô. Eu tô no número 1. Um. Sim, eu tô no agora. Tem alguém ainda copiando o número 1? Um? Eu tô copiando. Eu tô. Não, no quadradinho. Tem alguém nesse quadradinho aqui, ó? Eu não. Então abre o áudio. Eu tô. Abre o áudio. Eu tô. Vai nesse quadradinho e fala. Bernardo, você já copiou? Não, é porque eu peguei o caderno agora, porque minha perna tá doendo. Sua perna tá doendo? Sua perna tá doendo? Sim, tá doendo. Fica sentadinho que vai parar de doer, tá? Tá bom. Então, olha só, não faz o cabeçalho não, senão você vai se atrasar. 
Vai logo escrevendo o número um, deixa espaço, deixa cinco ou seis linhas para fazer o cabeçalho depois. Escreve para casa e faz o número um. Mas olha é aula de quê? Português. Tá bom. Tá com caneta português? Pegou de português, Bernardo? Peguei. Tá. Então já come... pula cinco linhas e faz logo o número um para você não se atrasar mais. Tá bom. Tia, tô, tô, tô em agora. Tá. Tia, tô em correspondente. Tá. Tia, pode ir para cima um pouquinho? Está no número um aqui. Observe as palavras abaixo. Está no número um. Bernardo, você não está no número 1? Um? Sim. Então, é só você botar o número 1. Um. Ah, você está enxergando o número 1 um, que a tia botou aí no quadro? Sim. Então. Posso subir a tela? Sim. Sim. Posso? No quadradinho. Oi? Sim. Eu estou no quadradinho. Tá. Eu também. Mas no primeiro quadradinho ou no segundo? No segundo. Primeiro. No segundo. Bernardo está no primeiro, Bernardo? Eu estou no segundo. Não foi. Bernardo, você está aqui, ó. Qual? Onde está escrito o mês, está exagero. Não, eu tô no... Já tô no último, no primeiro. Então, posso subir assim? Posso? Pode baixar mais um pouquinho? Aí. Tá. 
Agora eu vou explicar o dever, tá? Quem não conseguir fazer esse quadradinho que eu fiz aqui certinho, porque é feito no computador, vocês, se não conseguir fazer com a régua, pode fazer com cobrinha assim, tá? Igual te explicou aqui, ó. Ó, eu fiz um aqui, vou fazer outro, tá? Às vezes a gente pode separar assim também, ó. Ó, oh, quem não tem régua pode fazer assim, ó. Tá? Quadra, a, as linhas igual, igual a cobrinha, tá bom? Quem não fica torto. Posso subir mais um pouquinho, Bernardo? Eu já tô no segundo. Posso subir assim? Sim. Tá. Pode subir mais um pouquinho, tio? Vou terminar isso aqui, tá? Tá bom. Tá bom aí? Sim. Não, baixo. Oi? Baixo. Tá bom? Tá bom. Tá. Olha só. Quando nós chegarmos no livro, nós vamos conhecer os sons do X. Por exemplo, a primeira palavra que está aqui no quadradinho do número está escrito assim. Ameixa. O X está com som de CH, de Z, de S, 2 S. A mexa. CH. CH. Vou pegar a mexa para escrever aqui no quadrinho de CH. Ó. Escrever aqui, ó. A, por exemplo. Escrever a mexa no quadrinho certo. Tá? Aí eu vou ler a outra. Exagero, exagero. Deixa eu falar não. Calma aí. Márcia, controle-se. Exagero. Exagero, o X está com que som? Exagero. Som de Z, som de F ou som de dois E. Exagero. O X está com que som? Z. Vou escrever aqui dentro da, do, da coluna som de Z. Agora, é explosão. Ó, o X está com que som? Explosão. Explosão. A, S, S, O, S, U. Explosão. Tá com que som? De CH. Z, S ou dois S? S. É, a gente vai colocar aqui. Aí vem auxílio. Auxílio. Tá com som de S ou dois S ou Z? Você te diz. Dois S. Dois S. Essa casinha aqui. Dois S. Relaxar. Relaxar. Que so... O X está com que som? CH, Z, S, CH. CH. Exclusivo. Tia, você está você corrigindo? Não, eu estou explicando. Ah, tá. Exclusivo. O X está com o som. É dever de casa, tudo. Ah, tá. Exclusivo. 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 O X está com que som? Está com som de S ou de dois S? Exclusivo. Ninguém para responder? Um S. Um 
Muito bem, Duda. Obrigada. Muito bem. Agora, próximo. Próximo. O X está com que sol? Si. Próximo. Com S ou dois R? Você pode falar de novo? Próximo. Tá com o som de um S? Um S. Dois, dois S. Dois S. A casinha do dois S. Exato. Exato. O X está com som de quê? De Z, de CH, de um S ou de dois S? Exato. É exato. É exato. Exato. Com Z. Isso aí, Duda. Então, esse é o dever de casa, ok? Ao terminar a minha vida, então eu vou passar para o Gil. Terminei. Terminei. Ó, vou escrever. Também terminei. Oh, eu não terminei. Bernardo, vê. Posso Sim. subir a tela um pouquinho? Pode subir. Eu já entrei no quadrado. Tá. Então, vou subir. Espera aí. Tá querendo subir? Um minutinho que ela vai subir. Eita! Vai subir nem abaixar. Espera aí. Eita, amor. Um minutinho que ele vai destravar. Eu, hein? Tá dando tudo? Fica calma, fica calma, fica calma, eu estou zen. Vocês podem pegar o livro do quarto módulo. Eu estou confuso em uma palavra. Qual é a palavra? É... Fala aí, fala aí, fala aí. Não tô ouvindo. É o. Não, eu já saí no quartalzinho. Tá, mas a minha tela não quer subir. Eu tô perguntando a você qual é a palavra. Fala ah. direito pra mim. Onde é que tem a bolinha preta? A bolinha preta a última. Ai. Tia. Nós. Não, a internet ficou hum. ruim. Eu liguei a entrar, só consegui entrar. A minha está travada aqui, não quer sair do lugar, não. Deixa. Você já apagou o número 1? Um? Não, está aqui o número 1. Um. Observe as palavras abaixo. Aqui o quadrado aqui, ameixa, exagero, explosão. Esse é o número 1. Um. Um. Observe só um pouquinho a Eu... tela. Não tá, eu não estou conseguindo mexer com a tela. Não tá, é, paralisou aqui. Tem que esperar voltar. Tá? Ó, tem que aguardar. Mas eu vou falar para você o que está escrito. O, número um. Observe as palavras abaixo. Tá. Tia, que página do livro? 43. Página 43. Meu Deus, o, o, o computador parou. Tá meio... Tranquilo. Tranquilo. 
tá funcionando mal. Não, tá feio. Oi. Já abri na página. Nunca vi ele fazer isso. Estou esperando o colega acabar de copiar. Ô tio, eu tô no patazinho pequeno. Vamos no quê? Voltei. Oi? Eu tô no quartadinho pequeno. Tá. Não grande. Só que a tela não quer subir, ó. Então eu, eu paralisei aqui. Tá paralisado. Estou tentando ver onde é, mas não estou conseguindo, não. Está piscando, piscando, mas não, não vai. Alguma coisa aqui atrapalhando. Termina para me tirar isso aí. Página 43, para não compartilhar o livro. Se der. Se der. Se não der, vou ter que dar aula só falando. Se o computador para... tá parado aqui. Assim. Página 43. Sim, eu não acabei, acabei. Oi? Eu acabei. É, Sim, eu não acabei. Não está funcionando aqui, meu, meu mal. Não está andando aqui para poder mexer a tela para baixo e para cima. Acabou, Bernardo? Sim. Tem alguém copiando? Eu não acabei. Beatriz, não acabou? Não, Isabela. Sim, a Isabela. Isabela não acabou, não? Não, é que minha internet ficou ruim um tempão. Ah, você está onde? Sim. Olha meu colar. Hum. Eu estou em próximo. Aonde, Isabela? Próximo. próximo. Ah, próximo, tá bom. Olha, tia, meu colar. Lindo. É de melhores amigas, eu dei para uma amiga minha. Legal. Eu também tenho colar. É? Uhum. Já acabou, Bernardo? Já, yeah. há muito tempo. Oi? Esse daqui é de junta. Muito tempo que eu falei. Tá que... tem... Ti, tem outra parte desse cordão. Aí eu dei pra minha amiga. Aí, quando eu junto esse coração, os os dois corações, junto uma palavra. Ah, eu sei. Eu conheço. É de inglês. É em inglês. Minha mãe comprou pra mim. Eu, eu tenho um diário da Ariel. Uhum. Posso... Ah, a Isabela Moraes agora tá onde? Escrevo, agora escrevo as palavras. Tá. Estranho, seu computador. Tia. Oi. Você botou 
Agora escreva as palavras dos meus padres correspondente. Correspondente ao som do X. Porque é um quadro para cada som. É correspondente. Correspondente. Tá certo. Ao som do X. Não tem quadros, mas só tem o... É correspondente. Ó, agora escreva as palavras nos quadros correspondente ao som do X. Então, você daqui para cima, você já acabou, não é? Sim. Nada está funcionando aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos pedir a Deus que continue dando certo aqui. Eu estou esperando você, tá? Página 43. Leia tá as palavras do quadro a seguir. Então, vocês já podem ir lendo, tá? E a mesma coisa do dever de casa. Agora, as palavras estão aí, ó. Baixo, máximo, e enxame, existir, exemplo, exame, excelente, caixa, Exclamação, trouxe, exposição e graça. Ao ler, vocês já vão sentir se eles é X com som de S. Qual é a palavra que está com X com som de um S? X com som de V, X com som de CH e X com som de SS. Tá? Aí vocês vão escrever, escolher as palavrinhas e colocar. Primeiro, vocês procurem a que está com som de S. Coloque. Depois, vai para a próxima, com som de Z. Depois com CH e depois com SS. Embaixo está escrito assim. Vocês vão fazer agora e depois eu vou corrigir. A letra X pode apresentar som de CH como em lixo. Som de S como em excursão, após uma vogal. Som de SS como em auxílio. Entre duas vogais. E som de Z, como em exercício. Também entre duas vogais. Entre dois, a Ô, tia, sai. Ô, tia, sai e entra. Z. Isabela, tá. Isabela terminou? Sim. Tá. É, Isabela Moraes. Terminou, Isabela? Sim. Tem mais alguém copiando? Aninha, Bernardo? Abre o áudio quem está copiando ainda. Ó, não está funcionando nem aqui. É difícil. Vamos ver aqui se eu vou conseguir aqui. Ah, tá. Agora vamos lá. Vou compartilhar o livro, tá? Mas daí não saiu o, o outro. Sim, eu já estou fazendo o livro, tá? Epa, saiu. Graças a Deus. Deus é bom, todo o tempo. Então, vamos lá. É, só que não está compartilhando o livro, né? Vocês não estão vendo o livro aí, então? Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Tá. Só um minutinho que eu vou resolver. Ah, já sei o que é. Espera aí. Já sei o que é. É uma besteirinha que a tua marca está fazendo, tá? Agora eu vou desfazer a besteirinha. É assim mesmo. Espera um pouquinho que vai aparecer aí. 
Ainda? Aí. Olha aí. Deu certo. Tudo ao seu tempo. Deus é bom. Sempre bom. Bom, vou botar aqui a página 43, tá? Leia as palavras a seguir. Leia as palavras do quadro a seguir. Então, vamos lá. Eu vou lendo e vocês vão repetindo, tá? Baixo. Repitam. Baixo. Baixo. Máximo. 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 Chame. E... Exame. Exame. Existir. 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 Exemplo. Exemplo. Exame. 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 Excelente. Excelente. Faixa. Faixa. Exclamação. Exclamação. Trouxe. 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 Ei, ó, tem muita gente que fala essa palavra aqui errada, ó. Trouxe. trouxe. Não é tru, tru, trouxe. É trouxe. 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 Exposição. Exposição. Então, vocês perceberam nas palavras que eu te amarro? Mas... Chico, pode não é? Porque eu acabei de voltar do banheiro. Oi? Que pode não é? Que eu acabei de voltar do banheiro. Não estou te ouvindo. Fala um pouquinho mais alto. Que página é que eu vou ter amanhã? Na página 43. Olha só, é, essas palavrinhas que a Tia Márcia leu aí, que estão até em, quadrad... em retângulos coloridos, cada uma em uma cor, todas elas estão escritas com a letra X, mas com sons diferentes. Né? O X, ele aí se apresenta com tipo, um som de CH, com som de SS, com som de S e com som de Z, tá? Baixo, por exemplo, com CH. Máximo, com som de dois S, né? Então, são os exemplos. Vamos agora, então, agora escreva as palavras de acordo com o som da letra X, em cada uma delas. Vamos lá. Com som de S. Quais que vocês acharam com som de S? Excelente. Excelente. Deixa eu te escrever primeiro. Cheia. Eu ainda estou escrevendo, tá? Então, vou esperar mais um pouquinho, tá? Eu vou fazer a primeira. Exposição. Pode deixar que eu vou esperar vocês fazerem. Tô sentindo falta de Sossô. Sossô não entrou na aula hoje, não? Sossô nunca falta. Hoje ela faltou, tia. Não, né? Não lembro que ela tenha entrado, não. Olha só. Excelente exposição e exclamação são palavras que têm o som de S, né? Depois, do, depois, da, depois da vogal, olha lá. Es, es, é como se você estivesse falando ES. Excelente, exposição e exclamação, tá? Agora 
Agora eu vou esperar mais um pouquinho para vocês conseguirem escrever, tá? Depois eu vou corrigir. Já acabei. Ô, Maria Eduardo? Sim, tia. Olha... Olha o dever de casa. Ah. Tá, vamos ver aqui. Você fala bem que eu tá certo. Ó, ameixa, exagero, auxílio, machar, exclusivo, próximo. Escreveu, certo. Tia. É, você tá travada. Eu tô travada? Tô não, ó. Você que deve estar. Tá não. Eu tô acabando de falar com Maria Eduarda. Maria Eduarda, você tá me ouvindo? Não, eu mas... tô tá 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 travada. Tá congelada. Ela não tá travada. Ela não tá travada e eu tô escutando ela muito bem. Eu não, também, eu... só que ela deve te ligada. Eu tô Agora... tá escutando ela, mas tá. Você tá vendo que a tela tá parada? Isso! Claro que a tela tá parada. Eu não, tô... eu não tô escrevendo. Eu tô esperando vocês fazerem. Eu só escrevi com som de S. Excelente, exposição e exclamação. É porque, para mim, sua boca não tá mexendo, não. Ah, minha boca. Aqui, minha boca. Ah, ah, ah. Agora, vamos ver com o som de Z. Mais que vocês acharam com o som de Z. Fala uma aí pra mim. Exame. É exame. É exame. É exame. Exame. Não, não, Duda. Duda. Enxame, não. Enxame. Então, não é. Enxame, não é. Exame. Tem o N. Ó. Ah, é. Sem querer, tia. Escrevi a pouca aí que eu vou me confundir. Eu sabia que vocês iam se confundir. Sim. Isso. Vamos dizer, exemplo, exemplo, vamos dizer, ó, existir, exemplo, exame, é diferente de enxame, tá? Enxame é com som de CH, exame é com som de Z, exame é aqueles exames médicos que a gente faz. Enxame é da abelha, tá? O colmeia. Ok? Até aí tá tudo certo? Sim. Tia. Oi. Oi. Eu pensei 
que eu pensei que todo mundo tá, tava travado, mas não. Não. Agora é com som de cega. Vejam aí quais de vocês vão, assistir, vão pegar. Graixa. Baixo. Vamos lá. Eu vou colocar na, na minha ordem e vocês conferem na de vocês. Tá? Baixo. Baixo. Isso. Baixo. Graxa. Graxa. Muito bem. Faixa. 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 Com I. Faixa. Opa. Faltou uma palavrinha mais. Que você vai. Você vai. Faixa. Enxame. Tinha. Você. Você copiou a minha. É? Em uhum. Agora... Tudo. Agora... Agora que tem. Ó, oh, olha a diferença. Exame, as palavrinhas se parecem. Tem som diferente e significado diferente. É por causa que eu me confundi, é por causa que eu nunca vi uma palavra como essa. Então, eu tenho que explicar, ó. Parece muito, não parece? Exame e enxame. Mas quando você fala, você percebe que o exame é um som de enxame e um som de pH. E exame é um... Quando a gente fala médico, a gente não faz exame? Sim. E enxame e comédia também. Tá? Vamos para a próxima com esse é. Só tem duas. Quais são as duas? Máximo. 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 Trouxe. Trouxe. E graça. É dois. E graça. Tia e graça. Ah. É três. O máximo trouxe. Olha, nós vamos para o recreio daqui a pouco, mas eu quero pedir depois vocês para consertar uma coisa no caderno, tá? Que até a minha aluna me falou, eu teimei com ela e ela realmente estava certa. Tá? Daqui a pouco eu vou. A, a, foi a Isabela Moraes que, que me chamou a atenção e ficou errado e ela está certa. Eu que me confundi. Tá? Errar é humano. Humano. Agora. Feio é você saber que está errado e continuar errado. Então, não vamos continuar errado, tá? É, no caderninho de português, quando vocês copiaram o dever de casa, eu não vou voltar lá, porque eu já até tirei aquele... Onde eu estava escrevendo, porque senão vai travar de novo. Tá assim, ó. Preste atenção no caderno. Agora, escreva as palavras nos quadros correspondente. Eu teimei com a Isabela, falei que era correspondente. Ela falou, tia, tá faltando um S. Tá? E realmente, é porque quando eu copiei aqui do papel, está faltando um S. Mas agora, eu lembro aqui, eu percebi que está faltando um S. É correspondentes. No plural. Acrescenta o Szinho na palavrinha aqui, ó. Correspondente. Tá? Lá no caderninho. Faça, faça esse favor para ti, tá? Todo mundo verificando aí. Vocês podem agora fazer o quê? Ir para o... Intervalo. Intervalo. Tia, corre... Tia, correspondente é com dois S? 